Lando Norris é pole position para o Grande Prêmio da Rússia. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e é por isso que a Fórmula 1 não pode ter medo da chuva. Nós tivemos um quali com resultados inesperados, todo mundo, ou praticamente todo mundo apostava numa pole position da Mercedes, principalmente de Lewis Hamilton, mas quando os carros foram para a pista no Q3, a história mudou completamente. Para você que às vezes não acompanhou o quali, saiba que Max Verstappen está largando da última posição por conta da troca de componentes na sua unidade de potência, então ele é jogado automaticamente lá para o fundão, e aí você tem no Q1 Mazepin, Giovinazzi, Schumacher e Raikkonen sendo eliminados. Com exceção do Verstappen, o restante ali é aquele mesmo de sempre, não tem muito o que falar. No Q2, Charles Leclerc também preferiu não fazer seu tempo, ele também tem uma penalidade, assim como Nicolas Latifi, e ambos então também vão largar um pouco mais para trás. Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Sebastian Vettel não conseguiram um tempo bom o suficiente para passar para o Q3. Vettel inclusive é um piloto que conhecidamente tem um bom desempenho na chuva, mas infelizmente dessa vez não foi o dia dele. O negócio ficou bom no Q3, que é onde a gente vai conversar bastante aqui. Começando pelas alpines de Esteban Ocon e Fernando Alonso. Alonso mais uma vez conseguiu largar a frente do seu companheiro de equipe, é um piloto que tem apresentado resultados muito bons, nós já falamos várias vezes do Alonso aqui e lá no Ressaca Express também, e o Ocon conseguiu passar por Q3, o que é um bom resultado, mas claro que ele ia querer alguma coisa a mais, ainda mais sabendo que tem por exemplo o Williams disputando com ele, que tem o Aston Martin disputando com ele, então se não é possível bater McLaren e Ferrari, pelo menos ele deveria ter tentado, ou claro, ele tentou, mas na cabeça dele talvez deveria ter ficado à frente desses dois carros de Aston Martin e Williams. Falando em Aston Martin, Lance Stroll, que também é um piloto conhecidamente bom em chuva, vai largar na oitava posição, fez um bom quali, o Lance Stroll que está tendo uma temporada de altos e baixos, em alguns momentos ele tem boas performances, em outros momentos acaba caindo, mas oitavo lugar para ele tá bom largando à frente do seu companheiro de equipe. Daniel Ricardo conseguiu um excelente quinto lugar para McLaren e só foi um pouquinho ofuscado porque Lando Norris fez a pole position para McLaren. Lando Norris foi absolutamente fantástico na sua última volta, aproveitou aquele momento que a pista está secando, o Carlos Sainz tinha feito a melhor volta, mas aí o Lando Norris chegou logo em seguida e diminuiu em meio segundo o tempo, a Ferrari que a gente sabe não tem um carro tão redondinho quanto o da McLaren, mas tá ali brigando, tá com uma leve atualização de motor que nós falamos também nos vídeos passados aqui. Para o Leclerc, no caso, o Sainz não está com a atualização ainda e mesmo assim a atualização é bem de leve, ela ainda não vai entregar toda a potência que poderia explorar é, num primeiro momento, mas nós temos Carlos Sainz largando em segundo, o que é excepcional para a Ferrari, com o Lando Norris em primeiro, que também é excepcional para a McLaren, um trabalho fantástico que vem sendo feito pelo Zac Brown desde que ele assumiu a McLaren e tem feito realmente a equipe se reestruturar, se reorganizar e chegar nesse ponto em que está hoje. Lando Norris é uma das promessas da Fórmula 1 para esse 2022 em diante e Carlos Sainz é um piloto que eu já falo que há um bom tempo que é muito subestimado, é um bom piloto, um piloto que vai entregando resultados, ninguém fala dele, mas ele está sempre ali. George Russell com Sue Williams na terceira posição, outro piloto que tem apresentado resultados absolutamente fantásticos, resultados completamente inesperados para uma Williams, desde uma corrida em que ele consegue terminar no pódio, outras que ele consegue ficar consistentemente nos pontos, largando lá na frente já com uma certa frequência, George Russell tem carregado essa Williams nas costas e tem feito realmente um trabalho excepcional, fantástico. É outro piloto que é uma grande promessa para esse futuro da Fórmula 1 de 2022 em diante, ainda mais com uma Mercedes na mão, que a gente espera, pelo menos em tese, que continue sendo uma equipe forte no novo regulamento. Aí você me pergunta, Matheus, por que você pulou o Sérgio Pérez, o Bottas e o Hamilton? É simples, esses caras foram as decepções do quali. Por quê? Porque era esperado que a Mercedes fizesse uma pole facilmente, principalmente com Lewis Hamilton, já que Bottas não é muito parâmetro para 
pista molhada. Hamilton tem errado mais do que o normal nessa temporada e eu tenho falado isso já há muito tempo. Já teve até um vídeo que eu pontuei os erros do Hamilton até aquele momento, claro, e tem sido mais frequente do que nas temporadas anteriores. Talvez ter um, uma competição tão ferrenha com Verstappen esteja fazendo com que Hamilton erre, tente um limite a mais ali? Pode ser isso, pode estar acontecendo sim. Toto Wolff já falou que a briga com a Ferrari foi mais intensa, mas pelo menos se a gente olhar o nível das corridas e a tabela, eu diria que com a Red Bull está sendo muito mais próximo, até porque a Red Bull tem ritmo para brigar com a Mercedes em todas as pistas, enquanto a Ferrari era uma equipe que oscilava demais e também o Hamilton não teve muita dificuldade né, naqueles campeonatos contra a Ferrari. A Red Bull está entregando um pacote que está desafiando a Mercedes e talvez o Hamilton esteja sentindo um pouquinho. Ele fala muito sobre pressão, sobre experiência e isso é muito importante, claro, a experiência leva um piloto a tomar decisões melhores, enfim, é algo que soma sim ao piloto, mas isso não significa que ele não vai sentir. Hamilton tem 36 anos de idade, é um piloto veterano, sete vezes campeão mundial, não tem mais nada a provar para ninguém, mas ele está tendo um desafio com Max Verstappen que pelo visto está sendo mais consistente na temporada de uma forma geral. Lewis Hamilton cometeu erros, não conseguiu a sua melhor volta, o Bottas também estava sofrendo com a Mercedes, com o pneu slick, só que como falei agora há pouco, o Bottas não é parâmetro para esse tipo de circunstância, Ele, na pista que está um pouquinho molhada, que está diferente, o Bottas sempre se embanana, tanto é que ele saiu algumas vezes durante o quali, saiu da pista, ele é um piloto que realmente não é muito parâmetro, então quando a gente olha entre Bottas e Hamilton, o Bottas a gente já sabe que ele é ruim na chuva, o Hamilton é um bom piloto de chuva, um excelente piloto de chuva na verdade, e cometeu alguns errinhos, bateu na entrada do box, o que custou a ele muito tempo de reparo, e depois com os slicks ele não conseguiu se acertar com o carro, ele até falou no rádio, eu não estou conseguindo achar a temperatura ideal, e acabou até rodando, e parece que bateu a traseira também, eu não acho que seja o suficiente para ter danificado alguma coisa a mais ali, para ele perder posições, mas com certeza a Mercedes já está de olho nisso, porque se acontecer de chover amanhã, o Lewis Hamilton e o Valtteri Bottas terão algumas dificuldades. E o Sérgio Pérez, o que falar do Pérez, né? teve ali um lampejo, uma corrida ou outra, mas no geral o saldo dele está bem negativo na Red Bull, saindo da nona posição, fazendo um quali ruim, era o quali para ele poder brigar com as Mercedes, para ele poder encher o saco das Mercedes, mas não, o Pérez está largando duas posições atrás do Bottas e cinco atrás de Lewis Hamilton, realmente vai ser bem difícil para o Sérgio Pérez tirar pontos das Mercedes, a não ser que o Bottas tenha algum problema, Hamilton, enfim, mas no geral a princípio o Pérez deve ter dificuldades, é claro que com pista seca a corrida tende a ser mais normal, a Mercedes e a Red Bull tendem a fazer ultrapassagens e a angariar posições, mas se tiver nesse tempo de chove, para, pista meio molhada, meio seca, com certeza algumas surpresas acontecerão e nós não podemos descartar a McLaren nem a Ferrari, já que são carros consistentes, não tão rápidos quanto Mercedes e Red Bull, mas que com certeza vão dar trabalho para as grandes aí. Mas foi um quali bem legal, Lando Norris fazendo a sua primeira pole position da carreira, ele mesmo falou que não está acreditando muito, o George Russell falou que ele não tem nada a perder, então nós podemos ver que a vida do Hamilton, do Bottas e do Pérez não estará fácil amanhã. E claro, Max Verstappen vai ter que vir do fundo do grid remando tudo. Mas diz aí nos comentários a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Um grande abraço, valeu e falou!